plátano que tenías en la cabeza. Ya no está de moda ese especie de plátano que tenía sobre el cabello. Pero qué bueno, tío. Necesitabas un cambio de imagen, le ha dicho. Pues eso está muy bien, chicos, porque tenemos dos figuritas Naomi que son preciosas, ¿o no? Y chicos, pueden ser vuestras. Vuestras simplemente con tres pasos, chicos. El primero, suscribirse al canal. El segundo, ¿cuál es? Seguir en Instagram a Anime Freaks Manresa, a David Sensei y a mí. Tenéis todos nuestros Instagrams en la cajita de descripción. Y el último paso, que es muy sencillo, dale like a la publicación de Anime Freaks mencionando a dos personas. Muy simple, chicos. Y el sorteo finaliza el 4 de julio, así que aún tenéis tiempo. Pasitos en la cajita de descripción. Y todo esto ha sido gracias a... Anime Freaks. Wow. Pues nada, chicos. Aquí tienen vuestros saludos, insectos. Mariana Montalvo. Lux 2294. Mr. Black. Wilson Cervantes. Arturo Carabajal. Y... Juan José. Mendoza. Big Bang, Ha aumentado 10 veces. Bueno chicos, estamos aquí con Naomi, está completamente recuperada, ¿tienes alguna marca aún? Sí, un poco chicos, no creo que se vea, pero bueno, fue muy agresiva esa señora de los cards, porque, porque era, era una señora, señora mayor. mayor. Digo, hoy ya está aquí la guerra. Pero bueno chicos, vamos a olvidar el pasado, vamos a disfrutar del presente y hoy se viene una super reacción. Bueno, Terrícola, si os queréis enterar de qué le ha sucedido a Naomi, ¿vale? ¿Por qué faltó en el anterior vídeo? Pues os dejo por aquí el vídeo que grabé yo solo, que ahí explico toda la situación. Jo, menos mal que me he recuperado, porque chicos, de verdad, me dolía muchísimo. No podía hacer nada, estaba súper contracturada. Pues nada, chicos, vamos a empezar con la reacción. 3, 2, 1... Hoy presentamos Bejeku. Es la voz de Goku. Bejeku, recordamos que era el puto amo. <risa> me he convertido en un bombón ansioso de revancha. Es que me meo, por favor. Ya lo voy bueno. a decir, hermano. Basta, de decir tonterías. Tú irás muy lejos en ese estado. Acabaré tragándote. Madre mía. Estarás en mi estómago y tendrás que pedirme disculpas. Claro que sí. Y el último ríe mejor. Uy, él. Eh, eh. Ya que te lo tomas así. Oh, eh, oh, oh. Madre mía, chavales. Oh, oh. Vaya paliza, él ¿eh? está pegando. Es que es una voz de camionero total de este hombre. Todo el rato hace. <risa> No te harás el gracioso mucho tiempo. Dentro de unos segundos estarás en mi estómago y tendrás que pedirme disculpas. Bejeku, recordamos que es como chulesco, que es un personaje en el castellano que dicen frases muy españolizadas. Yo sinceramente he flipado con eso del bombón que busca revancha. Por favor, ¿qué es esto? <risa> Nunca dejarán de sorprendernos. ¿Qué tienes que decir ahora? Me has convertido en un bombón ansioso de revancha. La verdad es que más de lo mismo como siempre, ¿vale? Bot de camionero y Bejeku el chulito. Vamos a pasar al latino y vamos a ver qué sucede. No, no, no puede ser. Aquí se ve más sorprendido. Aquí se escuchan las dos voces. Perfecto. Perfecto. La velocidad sigue siendo la misma. 
haciendo la misma, pero me siento un poco desanimado porque no tengo brazos ni piernas. ¿Qué vas a hacer ahora? Queda mucho mejor, tío. Se ve más gracioso. de tonterías! ¡No puedes hacer nada! ¡Solo eres un chocolate! ¡No me puedes amenazar! ¿No te arrepientes de haber dicho eso? Soy muy pequeño. Te costará más trabajo golpearme. Queda mucho más guay. Te voy a golpear. No veo la necesidad de hacer eso. Lo que tengo que hacer es meterte en mi boca y comerte a mordidas para no causarme problemas. <risa> a mordidas. Entonces, Dios. Es mucho más cómica la escena. Así y de se esta me ha pasado súper rápido. El otro era como más lento. Es verdad, ¿no? es verdad. Chicos, es como que hablan más rápido y eso lo hace más cómico. A mí me ha resultado súper, súper graciosa esta escena en latino. Me ha gustado mucho. Y también hay que destacar que la voz de Vegeto. No, Vegeku, que en castellano, que antes no lo ha avisado, pero le llaman Vegeku en castellano. Por eso decimos tan natural en Vegeku. <risa> Bueno, eso chicos, la voz de Vegeku en latino. Se la ha ido un poco la cabeza. Vegeto. <risa> ¡Ah, mierda! <risa> Puto Vegeku, es que se, se nos me mete. Ha quedado. Se nos mete. Se me ha quedado, por Dios. Vale, la voz de Vegeto en latino es René García y Mario Castañeda fusionados y queda muchísimo más gracioso y mejor bajo mi punto de vista. No sé qué pensáis vosotros, ponedlo por los comentarios. Y nada, poned hashtag BGQ, ¿vale? Poned BGQ. hashtag BGQ, un grande. Bueno, vamos a es pasar. Que ya lo tengo aquí, lo tengo aquí. Vamos a pasar al castellano, gente. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. <risa> que habla súper chulo, ¿eh? No puedes conmigo. <risa> ¿Qué es eso, tío? ¿En qué idioma está hablando? <risa> ¡Ay, cansa, eh! Pues aún no has visto nada. Esto es tan solo el comienzo de tus penas. <risa> tío, cómo mola, tío. El comienzo de tus penas. <risa> qué bueno, por Dios. Qué gracioso, joder. Ahora ya no te ríes tanto. La, la voz de, de Mayen Boo me sobra mucho. ¿eh? Sí, rompe toda la magia, chicos. Joder, tío. Yo flipo. Directo. Dios mío. A ver, chavales. Chicos, qué bueno eso de... ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Eh, este será el comienzo de todas tus penas. Es que me meo. Es que de verdad, qué buena frase. Esto es tan solo el comienzo de tus penas. A ver. Es súper, súper sobreactuada, pero es buena la frase. De Yo tengo que decir, ¿vale? Que si pones aquí la voz de Vegeta y de Goku, ¿vale? Hubiera quedado mejor, pero... Los chistes que hacen quedan bastante bien y creo a que ver, pegan bastante en el personaje. A ver, yo, no, yo, yo sinceramente no sé si nos estamos riendo con ellos o de ellos. ¡Diablos, señorita! Pero ha sido gracioso. Hombre, la a mí me ha hecho gracia. Ahora ya no te ríes tanto. Ha sido gracioso. La voz de Majin Buu me sobraba. No, la voz de Majin Buu fuera. Pero, Pero bueno. la, de Be la de Bejeku no sé, me gusta. O sea, empieza a verla como cómica, ¿sabes? Y en realidad es que este personaje es cómico, ¿no? Va como de sobrado, va... Que, que lo sí. mira por encima del hombro, ¿sabes? Diciendo que soy más fuerte que tú, tío, que voy a hacer lo que quiera contigo. Es que yo creo que BGQ... ¿BGQ? <risa> queda bien, queda bien, ¿vale? La voz... Bueno. Pero, no sé, lo que intenta transmitir esta escena es que nos riamos, ¿no? Sí, realmente sí, es una escena muy cómica. Yo creo que lo está consiguiendo. No sé, ya os digo si de ellos o con ellos. Me las vas a pagar, nadie se burla de mí. Pero bueno, vamos a pasar al latino. Oh, chicos, chicos, esperad, os tenemos que informar de algo muy importante. Sí, terrícolas, que sepáis que tenéis nuestros Instagrams en la cajita de descripción. Yo estoy siendo muchísimo más activa que hace mucho tiempo que no subía fotos y ahora estoy volviendo a subir. Y en la cuenta de David también hay más actividad. Y por si fuera poco, tenéis un sorteo activo para ganar un Super Goku. Así que chicos, ya estáis tardando, lo tenéis todo en la cajita de descripción. Los pasitos, la cajita de descripción. Nada, seguimos con el vídeo. Por eso te lo advertí. Mi fuerza no ha cambiado en nada. Está bastante bien. Hostia, aquí los gestos. ¡Qué intensidad, chicos! Son más reales, no hacían. Como en el castellano. Ah, un poco. ¿Qué sucede? Dijiste que ibas 
Descansemos un poco. También se ven sobrados, ¿eh? Se ven tranquilos. Y seguros de sí mismos. Mm. Está muy bien. Es que sobre todo, todos los gestos, ¿eh? En eso destaca más. Uf. Hostia. Y la voz de... Es que cambia completamente. ¡Gusano! <risa> Qué bueno. Es mucho más realista esta escena en latino, chicos, sobre sí. todo por la voz de Majin Buu. El actor le pone una interpretación más real, sí, más sí, real sí, sí, al sí. final. Completamente. La verdad es que cambia muchísimo, sobre todo lo que he dicho antes, los gestos, ¿vale? Cuando le está atacando el chocolate. El chocolate. <risa> no sé, la bola de chocolate, ¿vale? No, yo creo que lo ha hecho bastante bien y destaca más en el personaje, sobre todo en Majin Buu. Es que los otros suenan como más tranquilos y en el otro como más chuleta el castellano. Sí. Pero más o menos refleja lo mismo, pero en el personaje destaca mucho más en latín. Bueno, chicos, vamos a pasar al castellano. Venga. Esa especie de plátano que tenías sobre el cráneo. Esa especie de plátano que tenías en la cabeza. Ya no está de moda esa especie de plátano que tenías sobre el cráneo. Pero qué bueno, tío. Necesitabas un cambio de imagen, le ha dicho. Yo firmo, tío. Yo, yo firmo. Yo firmo que el castellano, de verdad. El BGQ es el puto amo, tío. Yo firmo, de verdad. Necesitabas un cambio de imagen. Ya no se lleva. No, ya no está de moda ese plátano que lleva sobre la cabeza. ¿Qué es esto? ¡Qué bueno! ¡Qué, qué grande! Bueno. ¡Qué grande! Por favor, vamos a seguir, por favor. Así estás más guapo. <risa> ¿Qué es esto? Dios? Así estás más guapo. ¡Qué pesado! Ya, eso me rompe un poco bueno, la escena. Para gustos pintan colores. Eso ya te has colado ahí, ¿eh? Me molaba más el caramelo, eh. Los efectos han revivido. No eres muy bueno como mago. No habrás faltado algunas clases, eh. No me extrañaría nada. ¿Estamos en Hogwarts? Bueno, gente, estamos en Hogwarts Express. O sea, madre mía, esto parece un sueño. Yo creo que es de lo mejor que hay aquí, Naomi, eh. Sí, o sea, aún estamos por la mitad del recorrido, pero es impresionante, en serio. ¿Pero qué es esto? Fantástico. Pensé que mi corazón iba a dejar de latir. Oh. Fácil, no hay motivo para la alegría. Mientras Bubu siga vivo, los habitantes de esta galaxia siguen estando amenazados. Joder, tío. Lo lamento. Me he dejado llevar por la emoción. Controla. Están leyendo. Ay, que sobreactuado, que sobreactuado. Eso me ha matado. El idiota Bejecu. Todo el mundo sabe que eres muy fuerte, pero todavía no has mentido. Acaba por el punto. Estoy cansado. Bejecu. A ver. Deja a ver. de hacer el idiota. Imbécil ha dicho también antes. O sea, has metido. Qué no, bueno, chicos. De 10, de 10. Yo de 10 el BGQ, Me ha gustado tío. muchísimo la interpretación de BGQ. Vamos a ser sinceros, Nos chicos. Nos ha gustado. Es que las frases esas, a ver, son muy tops. Lo de para gustos pintan colores, eso eh, ha quedado muy forzado. Nunca lo había escuchado. No, claro. Es porque para nosotros, gustos colores, ¿no? Para gustos colores, pero bueno. Lo han dicho a su manera, da igual, <risa> ya, ya, ya. Ha quedado muy forzada <risa> esa frase, pero todas las demás, oye, <risa> ni tan mal, me han ya, hecho ya. reír. Y era lo que, lo que querían conseguir con esta escena. Sí que es verdad que Majin Chupito, Boom... chupito Nayomi. Bueno, <risa> Majin Boom me rompía todo. O sea, en es... Majin Boom me rompía todo. O sea, en es... Majin Boom me rompía todo. O sea, en Majin Boom me rompía todo. O sea, en esta escena no pegaba nada. Ha rayado chicos. muchísimo con lo de. No, 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 no me gustaba, no me gustaba. Ay, de verdad. Sorprendente, eh. Pero BGQ se ha llegado al cocoro. Bueno, vamos al latino, chavales. Uh. Fuerza que en tu cabeza. <risa> Hostia, esto también está guay, eh. No hay tanto sonido, eh. No. Más contenido. ¿Quieres seguir jugando? Dios, ¿cómo cambia? Acaba de parar la cámara. Así que he tenido que narrar esto.
¿Qué pasó? Ya no quiere seguir jugando con el dulce de café. Se nota que le pusiste mucho entusiasmo, pero al final fue imposible. Dulce de café, ojito, ¿eh? Estoy diciendo lo mismo que decíamos antes en el vídeo, pero se paró. Lo hace mucho mejor, eso decíamos ahí. Como un niño, ¿eh? Ejecu. Muy bien. Bueno, la verdad es que no ha estado nada mal y la voz del Supremo, ¿vale? Que estaba en la morada de una tal Naomi. ¿Vale? ¿Qué eres tú? Eh, no sé, yo creo que queda mejor en el personaje que el del castellano, pero bueno, vamos a decirlo todo en... ¡PUNTUACIONES! ¡Castellano! ¿Castellano? ¡Un 6! Es que, chavales, de verdad, nos ha hecho mucha risa, ¿vale? Vejecu, yo creo que hemos aprobado a Vejecu, porque Majin Buu no vamos a hablar ni tampoco de los otros dos. Eh, yo creo que, de verdad, que Vejecu, los chistes eran muy buenos. Los tops. chistes eran muy buenos. Eran muy buenos, me han hecho mucha gracia, así que, por favor, le tenemos que poner un 6, se lo merece. Sí que es verdad que la voz podría haber estado mejor, la de los otros personajes también, pero los chistes... Hmm. Es que la escena era graciosa y nos hemos reído, así Solo que... falta que pongan las dos. Las dos y ya está. O sea, sí, las en dos el castellano. Voces, ¿no? Sí, de la fusión. ¡Latino! ¡Y el latino! ¡Le damos un... 9! <ríe> Me ha gustado muchísimo esta escena. A David también. Sí que es verdad que no han habido gritos impresionantes, pero también nos hemos reído mucho. La interpretación ha estado de 10 y creemos que se lo merece bastante. Bueno, manita. ¿Te gusta mi camiseta? Así que nada chicos, suscríbete si no lo has hecho Dale un buen like si te ha gustado esta reacción Activa la campanita Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Que las tienes en la cajita de descripción Y recordad que vale, podéis participar en el sorteo Con Anime Flix, Que es una tienda increíble, vale Que tiene página web y lo tenéis todos los pasitos Y la página web en la cajita de descripción Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima